，月色娇，寒光如夜，清风微凉，乱纷扰，如烟四起浮朝朝，醉卧云霄，执笔跃然你容貌。情节难逃，如青丝缠绕。燕年少，离别风霜度寂寥。剑如鞘，莫问江湖路迢迢。眉间眼角，梦中萦绕，情微笑。少年桀骜，凭此心灼烧。你回眸轻笑，忘却世间曾几多纷扰。江山多娇，不及你的笑。只求有你入怀抱，这一遭不负此生共。逍遥。城主，各位长老，各位门主，今日我有一事相告。老夫找到了慕容家的大公子，慕容伟。进来吧。不是，这慕容家都已覆灭，慕容伟怎么还活着？说不定他也修炼魔功，此人不可信。八叔，这慕容家的余孽，你打算如何处置啊？啊，城主，这慕容伟身怀冤屈，特意找到老夫向我们福家来申冤的。城主，各位长老，我慕容伟今日来此，就是来向诸位证明清白。我与慕容冲那个魔头势不两立，并无瓜葛。哦，那你的意思是，你和慕容家一点关系都没有？不瞒城主说，我发现慕容冲修炼魔功吸人内力后，曾去找他，想劝他改邪归正。向江湖诸位英雄好汉赔罪，奈何我武功微弱，被他打成重伤，只能逃走。城主，慕容伟来的时候的确身负重伤，老夫可以为他作证。那他如今为何站在这里？在下听闻慕容冲已经落网，江湖已经太平，便想着前来说明，还自己一个清白，重振慕容家。为此，我愿大义灭亲。亲自审问慕容冲，待他交出山海秘籍后，便公之于众，与大家一同分享。好，我福家宅心仁厚，便信你一次。二叔，这件事由你全权负责。是，城主。慕容冲既然已经落到咱们手上，直接把他了结了便是。大公子，让他这么死。岂不是太便宜他了？难道福公真的对山海秘籍感兴趣吗？若是如此，我教你功法便是了。大公子误会了，这山海秘籍岂是常人所能练就？老夫岂敢妄想？老夫让慕容冲交出秘籍，是另有打算。你有何打算？第一呢？若得到了山海秘籍，可以让大公子继续修炼，这样你我合作便更加的如鱼得水。这第二嘛，傅城主，慕容冲收遍了激情，也不愿说出秘籍的下落，让我去审问他。哎，大公子且慢，我，你想到办法了。瑶瑶
，你这几日到哪里去了？没出什么事吧？我，我只是出去散散心。你可知江湖现在还未太平，怎可如此胡闹？跟我走。瑶瑶，你这几日到底跑到哪里去了？你可知道我有多担心你吗？哥，二叔他要杀我。他对你的所作所为我已经知道了，所以我才让你好好在屋里待着，哪里都别去，我会加派人手好好保护你的。嗯，可是，可是冲哥被你抓了。你们俩自幼一起长大，你最清楚他的为人了。你能不能把他放了？你是小孩子，大人的事你不懂。此事休要再提。我被扶措派人追杀的时候，要不是西风救我，你就再也见不到我了。那慕容冲要是魔头的话，那他的属下为何会救我？我现在有要事在身，就不跟你理论这些了。你若是还心疼我这个哥哥的话，就不要出去。副城主，都办好了，都办好了，请副城主过目。有了这份假秘籍，父后，你个黄口小儿，拿什么跟我斗？简直是痴心妄想！副城主。副城主，您真是好计谋啊！这下又有好戏看了请看，这便是山海秘籍。老夫近日从慕容冲那个魔头嘴里问出了秘籍下落，啊，传阅一下。城主，既然这山海秘籍现在已经找到了，那慕容冲那个魔头是不是可以立即处决了？如果就这样杀了慕容冲，岂不是太便宜他了？我要让他看到自己的挚爱之人和我成亲之后，再杀了他，这样才能解我心头之恨。好，果然是城主，果然好手段。哈哈哈哈哈哈！恭喜恭喜恭喜副城主！恭喜副城主！请你再见，多谢多谢。请请，多里面多谢多谢多谢，里面请里面请，多谢多谢。行，多谢多谢，多谢，感谢大家今日前来恭贺吴城主大婚啊！多谢各位宾朋赏脸，多谢多谢，多谢多谢，多谢多谢，里面请里面请。
。城主有令，大婚前不许任何人探望朱婉小姐，还请大小姐回去吧。你少拿城主来压我！你要是再敢拦住我，可别怪我对你不客气。啊。大小姐，快来让开！我要跟我嫂子聊会儿。是。嫂子，瑶瑶，瑶瑶，你来了。嫂子，你穿红色可真好看，我哥若见你这么漂亮，一定会高兴的把嘴都咧到耳朵了。瑶瑶，如今我不要嫁给你哥哥了，我会断了所有不该有的念想。我只求你一件事，你救救慕容冲吧。嫂子，我愿意为你当牛做马。瑶瑶，求你，嫂子，我是一直都很倾慕慕容冲的，可如今这局面，我也不能因为自己的私心放了他呀。瑶瑶，求你了，只要你能救慕容冲，你让我为你做什么都行。对不起，我真的做不到，我不能背叛我哥。求求你了，求求慕容冲吧！求求你了，瑶瑶，嫂子，慕容冲。我给你送喜酒来了。哎，眼神别这么冷啊！今天可是我们城主跟朱婉小姐大喜的日子。滚！城主亲自吩咐我给你送的这酒，怕是你不好拒绝吧？这酒里放了足量的鹤顶红。不会让你痛苦太久的。云公，公子，我来晚了。你是来干嘛呢？公子，他们快给我解开不好了，城主，有人劫狱，慕容冲跑了。何人放走慕容冲？是一个男人，他杀了徐门主，很是厉害。保护我朱安，去地牢。是。朱安，小姐，小姐。瑶瑶，瑶瑶，快醒醒！我没事，别担心。你不要怪楚婉，楚。瑶瑶，瑶瑶，你快醒醒！瑶瑶，苏月莹。什么闪失？定要灭你苏家满门！小姐，小姐，朱婉姐姐，我已通知西风去救冲哥哥，你速去后巷与他们会合。从这巷子出去，就能到小路出城了。你们走。哥，你要拦着我吗？保护二公子。那我们就刀剑相向吧。慕容冲
郎中找到了吗？已经又派出几批人去遍请名医了。一定要找到神医，这样才能治好瑶瑶的伤。苏门主，请留步。你们敢拦我？城主有令，凡是苏门之人，都不许在建安城内随意走动。伏红是要软禁我吗？还请苏门主不要让我等为难二公子，西游的事，我很遗憾。这也怪我，平时对你们的关心不够。等这件事情结束之后，我会去祭奠他的。对不起。你也不要太过于伤心了。好了，不用再说了。幸亏扶摇一早便悄悄地告诉了我这处秘宅，让我们得以安身。希望这是一处安全的地方吧。慕容冲这个大魔头趁我大婚之日逃走。苏月莹趁机刺伤了瑶瑶，这些本不该发生的事，到底是哪个环节出了差错呢？啊，城主，今天的意外，老夫的确有不可推卸的责任。副城主，城主令在你的手上，建安城的所有兵马皆由你调遣，居然还会发生这样的事。慕容冲逃走，瑶瑶现在生死未卜。你要怎么负这个责任？这，我。慕容冲的事，我先不与你计较。可是瑶瑶作为你的亲侄女，可为何在苏月莹刺杀她的时候，你没有出来阻拦？你是怎么做这个建安城的副城主？怎么做瑶瑶的二叔的？城主，你，你这话严重了吧？我怎能不护着瑶瑶呢？当时
，意外来得太快了，我也是懵了。再说，我们我们不都以为那是猪碗吗？那是猪碗，你就不应该出来阻拦吗？看来二叔也承认是你自己老了，反应不够机敏。就算有城主令，也不能护住建安城的安全，护住自己亲人的安危了。这，城城主这话是何意呀、啊？我看你还是把城主令交于我，由我来调兵遣将，捉拿慕容冲，护建安城百姓的周全。请副城主交出城主令。公子，出事了！出什么事了？扶摇小姐受伤了。怎么受的伤？谁干的？苏月莹刺伤。严重吗？伤势如何？严重，危险。扶摇是为了帮我们才这样的。此事我不能坐视不理。对了，不要告诉朱婉，若是他知道了，定会去找苏月莹麻烦的。我都已经知道了。朱婉。朱婉，放心吧，我知道轻重缓急，我不会找苏月莹麻烦的。还有，瑶瑶是因为我受伤的，我也不能置之不理。九居山有师傅留给我的灵药，我回去把药取回来。不行，现在整个江湖都在找我们，你这样出去太危险了。哎呀，没事儿的。那我同你一起去。你和我一起回去，那目标不是更大了吗？行了，放心吧。速去速回啊！来嘞！看一看，特别形象。你看看，来看，看一看，看一看，很新鲜的，没有啊？来点吧。铁军，嗯，我还想再逛逛，你便先回去吧。是。现在只有你能靠近他的身边了，你可千万不能暴露啊！是，公子，我让你去联络慕容家旧部，怎么样了？都已妥当，中心的还有多少？不足半数。安顿好他们，过些日子我去见一面。是，去吧。
。等等，朱婉可以回来过，并未。师傅，这个木盒从未见他打开过，外里也无法破开，究竟装着什么？就是这儿。我打扫房间时，无意发现此画卷起一角，像是有人动过。山崖大海。知道他们要什么意思了。我们还这个老狐狸，原来一早就把秘籍所藏之处告诉了父后。嗯、若不是你亲自来找我，我现在还被困在那个客栈里，半步都出不去。他福红做的够绝呀！哎，苏门主啊，消消气儿，吃个豌豆糕。你叫我如何消气？我苏家的脸都被他丢尽了。你先前提及的合作，可还作数？苏门主同意了。诸位。今日把大家叫来，有一事不得不说了。何事让福公如此惆怅？实不相瞒，这山海秘籍一共有两份，一份在我福家，还有一份在慕容家，而我福家这份却已被福红所占有。这福红什么人？那他可练成山海神功了。山海秘籍岂是常人所能练就？福红已有入魔迹象，所以今日才来召大家商量此事。这可如何是好事？这事儿麻烦。那江湖各家灭门之事，他定脱不了干系。我怀疑福红早就和慕容冲这个魔头有所勾结。只是，如何是好啊？是啊，这俩魔头相互勾结，这可怎么办呀？是，是这下可麻烦了。若诸位此次能够帮助我，坐上这建安城城主之位，我定会倾尽建安城全城之力，将二人抓获。到时候，这山海秘籍我一定会拿出来。与在座的各位一同分享。既然如此，我全力支持福公担任建安城城主。福公德高望重，确实合适。就是，那福红是个魔头，我也支持福公。福红练就山海秘籍，现下功力已非常人能及。我们一定要找到他的弱点，才能制约于他。我知道。福红特别看重他妹妹，只要我们先擒住扶摇，就定能擒住福红了。嗯，这倒是个好办法，确实是个好办法。瑶瑶可是我的亲侄女儿啊，我们这么做，我相信他会理解我们的。
城主啊，你怎么在这儿啊？阿叔，这话应该我问你吧？你带这么多人来，可是有事？啊，最近建安城内不安全，我带人来保护瑶瑶。阿叔费心了啊，瑶瑶不在这里，我已经派了神医为她去医治了。哦，如此甚好，那我便放心了。啊，二叔最近和苏门走得很近啊，还是保持一些距离比较好。少爷，我查到扶苏、苏月英和众多门主在密谋什么。扶苏定还会有所动作。把瑶瑶带走，免得出什么变故。嗯，那我甲子之事，万一暴露，你和二公子的计划岂不就……这个你不用担心。无论发生什么，我定不会再让瑶瑶涉险，一定要做到。可是你处于风暴之中，我却不能守护在一旁，着实不安。我你大可放心，倒是你最近不能以真面目示人，委屈你了。尽头，此心何处停留？才下眉头，却又伤心头。相思苦酒，浇不熄这离愁，情难收。南山悠悠，孤影独随轻舟。月上枝头，无人可再等候。轮回倒流，重不回这山楼，已难收。红尘中，爱恨苦秋，山海依旧。不见沧海桑田，谁曾停留？放开无常的洪流，淹没曾经相守，留此生回忆也就